Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? I dansk optik er det her maleri ret enestående. Der er ikke rigtig noget, der minder om det. Det er ret stærkt, og det er voldsomt udtryk. Og noget af det, der understøtter det, det er jo skulderpartiet. Det er ret muskuløst. Men hvor kommer inspirationen fra til det? Og til værket i det hele taget? Det er det, vi kigger på i dag. Hvad er det for nogle skuldre? Man kan se, at han er omkring lige præcis de her skuldre på forskellig måde. Blandt andet kan vi se det i nogle af hans skitser. Og han laver nogle ret okay skitser, som vi siger. Vi kan også se, at han har lavet et, et studie, der, der minder noget om et modelstudie fra ca. 1774. Det er formodentlig en seance fra det franske akademi, som lå i Rom, som mange kunstnere benyttede sig af. Og senere hen bruger han også de her skuldre i andre kompositioner. Det her er Sokrates. Den er lidt vidtig fortælling om tjenestepigen Fotis, der forfattes over, at en eller anden form for kvaksalve, heksesalve, som hun troede øh, ville gøre, at kæresten ville blive til en fugl, i stedet for at gøre ham til et æsel. Men skuldrene er lidt de samme som vores. Og det er jo sådan i Rom, der møder Appelgaard en helt helt inspiration, blandt andet i Palazzo Farnese, hvor Annibale Caracci har udsmykket. Og det er en udsmykning, som rigtig mange kunstnere på det her tidspunkt tager hen, og lader sig inspirere af. Og her er en lille detalje fra Karachi. Og se, det er jo ikke 10 km fra hinanden. Et andet sted, hvor Apple går for inspiration, det er det sextinske kapel i Vatikanet. Og der har Michelangelo lavet dommedagen, og der er masser af inspiration fra muskuløse kroppe. En af inspirationerne er her. Og det er jo faktisk en komposition, som Apple går også har arbejdet med hvor han har taget en del af Michelangelo, og så lavet det som et selvstændigt værk. Det her, det er Appelgaards version af det her. Det er heller ikke helt tosset. Men man kan se, at inspirationen til vores værk er noget, han finder i Rom. Og det er slet ikke slut med det her. For den belvederske torso, som også befinder sig i Vatikanet, er den her skulptur, eller en, den resterende del af skulpturen, der er tilbage, er jo en, som i den grad har inspireret rigtig mange kunstnere. Og holder vi lige vores eget billede frem her. Så, whoopti. Der er ingen tvivl om, at den belvederske torso er i spil i vores skuldre, som vi siger. Men der er også en anden tydelig inspiration, som Appelgaard har fundet i Vatikanet, i det, som er Vatikanmuseet i dag, som man kan komme og besøge. Det er nemlig i den her sal. Sala di Constantino, altså Konstantins sal, hvor et af de store værker, her er der lige en person, der kigger lidt op, hvor et af de store værker her er malet af Raphaels elev, Romano. Og Romano laver værket her, slaget ved Ponte Milvio. Og Ponte Milvio eksisterer stadigvæk i dag. Det, der, det er broen, og den ser sådan her ud. Man kan se buerne. Det er ikke lige det, der har inspireret Appelgaard. Appelgaard kiggede over i den anden ende af det her værk af Romano. Og han har fokuseret på den her figur. Og når vi kommer tæt på, så ser den sådan ud. Og vores værk ser sådan ud. Så på spørgsmålet om, hvad er det for nogle skuldre, så har Appelgaard ladet sig inspirere af blandt andet den belvederske torso og Romanos værk. Så der er mange inspirationskilder, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.